എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിനെ നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേഗത കുറച്ചുകൊണ്ട് വാഹനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ബ്രേക്ക് പ്രധാനമായും നാല് തരം ബ്രേക്കുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്കിംഗ് രണ്ടാമത് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് മൂന്നാമത്തത് എയർ ബ്രേക്ക് നാലാമത്തത് ഇലക്ട്രിക് ബ്രേക്ക് പ്രാചീന കാലം മുതലേ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിന് പല മാറ്റങ്ങളും ഇന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ചക്രങ്ങൾ മരച്ചക്രങ്ങളായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ മരച്ചക്രങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചക്രത്തിലേക്ക് ഒരു വേറൊരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അതായത് രണ്ട് മരക്കഷ്ണം നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ടച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഘർഷണം ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം വാഹനം നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഘർഷണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തേയ്മാനം കൂടാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലാണ് അത് രണ്ട് ഒരു വസ്തു ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ വസ്തു അതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടിലും തേയ്മാനം കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചക്രങ്ങൾ തേയ്മാനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചക്രങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലേക്ക് എത്തും അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് ഈ ചക്രങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിലേക്കായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കയറുകളായിരുന്നു ഈ കയറുകൾ സഡനായിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് പിന്നീട് കേബിളുകളും അതുപോലെ മെറ്റൽ ലിങ്കേജസുകളും വരാൻ തുടങ്ങി അതായത് മെറ്റൽ പൈപ്പുകളും കേബിളുകളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു പിന്നീട് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനും പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം മെക്കാനിക്കൽ ലിങ്കേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേയ്മാനം കൂടുതലായിരിക്കും തേയ്മാനം കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇതിന് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാറുകളിലെല്ലാം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് ടയറിലേക്കും ഒരേ പോലെ അല്ല ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് ടയറിലേക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം സ്കിഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ വാഹനം സ്കിഡ് ആവുന്നതോടു കൂടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും വാഹനം ആക്സിഡൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസുകളും വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ കാറുകളിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈക്കുകളിലും അതുപോലെ സൈക്കിളുകളിലുമാണ് അപ്പോൾ ബൈക്കുകളിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നാല് വീലിലേക്കും ഒരേപോലെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം ബൈക്കുകളിൽ വരുന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് കൈ കൊണ്ടും ബാക്കത്തെ ബ്രേക്ക് കാല് കൊണ്ടുമാണ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈക്കുകളിൽ ഈ സിസ്റ്റം അത്ര ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റവും നമുക്ക് പോരാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു തുടങ്ങി അതായത് വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിൻ പവർ കൂടി വരികയാണ് അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാഹനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് കൂടുതലായിട്ടും പല വാഹനങ്ങളിലും ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാം ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ലിങ്കേജസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വന്നു ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ പവർ തന്നെ മറ്റേ അറ്റത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പവർ എത്രത്തോളം പവർ ആണോ ആ സെയിം പവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ടയറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വഴി ഇതിന് നമ്മൾ പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വഴി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാ ടയറുകളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു അതോടെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നു വാഹനം നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഇതിനുള്ളിൽ ഉള്ള ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അകത്തേക്കും വരുന്നില്ല ഒന്നും അകത്തേക്കും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് റിസർവോയർ ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലുള്ള കുറവുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഈ റിസർവോയർ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ടാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത ശേഷം അത് വീലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എത്തിച്ച് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പെടൽ പിറകോട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമുള്ള ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഈ അധികമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് തിരിച്ച് ഈ റിസർവോയറിലേക്ക് തന്നെ കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിസർവോയറിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഓയിൽ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർവോയറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എയർ കയറി വരികയും അങ്ങനെ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് എയർ ബ്രേക്കിലേക്ക് വരാം എയർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന് പകരം ഇതിൽ എയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ആണ് എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വലിയ വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നുള്ളത് അതായത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിൾസിലാണ് എയർ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ എയർ റിസർവോയർ ടാങ്ക് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ് കാരണം വളരെ വലിയ സൈസിലുള്ള എയർ ടാങ്കുകൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഈ എയർ എയർ ബ്രേക്കിൽ എയർ ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആവില്ല എന്നുള്ളത് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും ഇതിലൊരു സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു റിസർവോയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റിസർവോയർ ബ്രേക്ക് ലൈനുകൾ വഴി ബ്രേക്കുകളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് എയർ ലീക്കായി ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസർവോയറിൽ നിന്നും എയർ ഡയറക്റ്റ് ബ്രേക്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് അവിടെ നടക്കുകയും വാഹനം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ബ്രേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ബ്രേക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലാണ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് സുപരിചിതമല്ല പൊതുവായിട്ട് ബൈക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടയറുകളുമായിട്ട് മോട്ടറുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറുകൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറുകൾ ടയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ടയർ മുന്നിലേക്കാണ് തിരിയുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ പിന്നിലേക്ക് തിരിയുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കുകളും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡ്രം ബ്രേക്ക് എന്താണ് ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കിവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രമ്മാണ് ഈ ഡ്രമ്മിനുള്ളിൽ രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഷൂകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂകൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീൽ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടറാണ് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സിലിണ്ടർ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ആകും ഈ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഷൂകളുമായിട്ടാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീൽ സിലിണ്ടർ എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഷൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയും അത് ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെ വാഹനം സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എന്താ നോക്കാം നിങ്ങൾക്കിവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ഡിസ്കാണ് മെറ്റൽ ഡിസ്കാണ് ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ടയറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത
വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരയാത്രയെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രേക്ക് ഡ്രം എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ എക്സ്പാൻഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രം എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ മാത്രമേ അത് സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് അതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂ എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നതോടു കൂടി ഇവ തമ്മിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഷൂവും അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അകലം കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈ ഡ്രം ബ്രേക്കുകളിൽ ദൂരയാത്രകൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറയാനാണ് സാധ്യത ഇനി ഇത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് മാക്സിമം എയർ വരികയും പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ എയർ വെൻസും എയർ ഹോളുകളും എയർ പാസേജുകളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ക് കൂളാവുകയും ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മൾ ചുരം ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെറിയ സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എയറും വരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് ചൂടാവുകയും ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് എക്സ് എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് പാഡും ബ്രേക്ക് ഡിസ്കും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു വരികയും അങ്ങനെ വാഹനം നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസും കൂടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാഹനം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം അവിടുന്ന് മൂവ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക് തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചുര ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ആയി ഇത് തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന് നിന്ന് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി മൂവ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാഡ് പൊട്ടി പോകാനും ബ്രേക്ക് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോഴും പല വാഹനങ്ങളിലും ഡ്രം ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രം ബ്രേക്കിന് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് വില വളരെ കുറവാണ് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും സേഫ്റ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഇപ്പോഴും ഡ്രം ബ്രേക്കുകളാണ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ബ്രേക്കിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് എ ബി എസ് എ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടയർ ലോക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ആവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വാഹനം തെങ്ങി നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ എ ബി എസ് വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് ടയറുകളിലും എ ബി എസിൻ്റെ സെൻസറുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തരുന്ന വിവരങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ ടയർ ലോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എസിൻ്റെ മൊഡ്യൂള് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പോലുള്ള സംഭവമാണ് അത് ഈ ബ്രേക്കിനെ വിട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വിട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വളരെ കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതിന് കുറഞ്ഞ ഇടവേളയിൽ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുകയും വിടുകയും അങ്ങനെ വിടുന്ന സമയത്ത് ടയർ ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ മൂവ് ആകുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വാഹനം തിരിക്കാനും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എ ബി എസ് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെഡലിലേക്ക് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷനും അതുപോലെ ചെറിയൊരു സൗണ്ടും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തും വിട്ടും പ്രസ് ചെയ്തും വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷനും ചെറിയൊരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എ ബി എസ് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് വിട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എ ബി എസ് നോക്കിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വാഹനം നിൽക്കുന്നത് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരിക്കലും ആ പെഡൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക
നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറവ് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാഹനത്തെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവാത്തത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീ